21 januari, in Witbank, Woerskool. Ons gaan nou vanavond aan met de bevrijding van wetisisme. En dit is nou in deel 7. In deel 7, maar voordat ons nou met jullie uh, leren kunnen beginnen, hebben we net iets verteld. Ons zit met de farisee, sadisee, wetsgeleerde, um, tollenaar situatie. Al voor baie lang. Nou, ons moet net is die kwestie van die tollenaar en die wetsgeleerde net so'n beetje op die tafel sit. En jylle sal onthou, toen zijn majesteit in Jeruzalem aankom, was die volk in een bepaalde toestand. Dan moet je mooi luister, die toestand waarin hulle was, verschil van gebeuren ten opzichte van ons, niks. Ten opzichte van tijd, ja, hulle was niet modern nie, ons is modern. Dus die verschil. Maar die gebeurlijkheden om hulle, elke dag leven, was precies of is precies hetzelfde als ons in vandaag. Nou, hoe ons praat van die fariseer, wetsgeleerde, sadiseer, tollenaar omgeving, ons praat van die sadiseers, die wetsgeleerde, als aan die een kant van die volk onder wette gedrijven, gedreigd en zo so meer. En aan de andere kant was daar die tollenaar gedeelte. En die tollenaar gedeelte heeft van die volk gevat door die keizerse voordeel in Rome. So dit is niet wat die keizer toegekomen het, wat die probleem is niet. Dit is wat voor die keizer gevat is. Nou, en dit is een tijd toen Messia in Jeruzalem en stap. Dit was die elke dag activiteiten daar. En dan het daar fariseers en sadiseers daar rondgeloop. En nou, dit was die mannen met die brede mouwen en brede somen en allerlei dagelijke dingen. En dan het heel dag gekyk waar oortree die volk die weet. <coughs> en dan was die tollenaars daar. En die tollenaars was onder dwang alle moes groot gedeeltes van die inkomsten van die volk afskil tot die Romeinse keizer so voort, ja. <coughs> dus kunnen. en dan stap zijn majesteit nou daar in nou moet je hoor wat gebeur hy hy, hy spreekt die fariseers aan en dan doen hij een ding met die tollenaars. So, dit is een dubbele actie wat hij plaatsvindt. Hij spreekt die fariseers aan over hulle wetisisme. En dan breng hij die tollenaars tot bekeer. En daar is een reden hiervoor. En ons moet mooi gaan kijken naar jullie scenario. Jullie tollenaars, wanneer hulle tot bekeer komen, dan kan hulle niet meer van die volk afskou, van die keizerse voorbeeld. Hulle begin functioneer in ander omgeving, en hulle begin nou vader te hulle te wees. En dit is een baie mooi verhaal. Wanneer ons dan nog gaan kyk na, wanneer sy majesteit nou instap daar in Jerusalem, dan is daar ons nou maar ook een, een tollenaar daar by die poort. Die sal dat onthoud. En dan hierdie tollenaar, hy is nou bezig hier so, hy skul af. En hy gee hulle bykie terug, die rest gaan naar die keizer toe, en so meer. En dan is daar op het stadium, hou die touw op beweeg. En dan is daar een man daar, en hy, uh, hy beweeg nie aan nie, sit in sy koolkop en sy wortels en goed op die tafel neer nie. En wanneer Matthies dan nou opkyk, 
En dan uh, kijk je in die oor van die koning. En dan zei hij van Matthias, volg mij. En dit is mijn onzaglijk een mooie boodschap. En die zin daarvan dat hij het niet om gesubat net te zeggen, volg mij. Zo so dat was een bevel. Dit niet. Als je omstandigheden toelaat en is je klaar over gedanken, hoeveel tijd wil je hebben nou, over dit ding? Um, hij is niet zo, hij zegt, volg mij. En wanneer hij met die goddelijke autoriteit praat, dan hoor Matthias. En dan los hij die hele Romeinse Rijk en die keizer en al die soldaten en die hele werken. Hij los hulle. Nee. Hij geeft met andere woorden niet een flink erom of we ooit weer goed bij elkaar krijgen. En nou is die fariseers in die andere kant. Die fariseers wordt nou die vijanden van hier die vrijheid. Nou, het niet van mij gehoord. Wanneer Matthias. Oeh, is kies toch. Wanneer Matthias dan nou hier die vrijheid bekomt. Want dan nou, waar was hij? Die volk haat hem. Hij is onder dwang. En hier die vrijheid wat hij krijgt. Die fariseers is een opstand in hier die vrijheid. En alleen het probeer om hier die tollenaar situatie weer terug te zwaaien. Die bij wijze van die wet. En jullie zal onthouden dat de Messia heeft die fariseers op de harde staan en bij haar aan het gesprek. Ons gaan vanavond mooi kijken naar die situatie en het vergelijk met die ding destijds en vandaag. <coughs> nou, wanneer Matthias hier die vrijheid ervaart, hier die gezag lief krijgt, dan doet hij dat. Hij nooit. Messia naar zijn huis toe. Voor een maaltijd. En wanneer Messia daar komt, die plek vol gepak. Van tollenaars. Nou lees ons in die schriften. En die eter hij daar samen met die koning van die koning, zei die tollenaars tot bekering gebruik. Dat is zijn ons zo. Maar dat is niet werkelijk wat al gebeurd is. Die tollenaars het vrijgekomen van tollenaarschap. Het het vrijgekomen. Van uh, die volk het op hulle afgekijk en alles wat daarmee is. So hulle het, hulle het vrijheid. Hulle het vrijheid bekom. En hierdie vrijheid. Hierdie vrijheid is bedreig door die fariseers en hulle wetisisme. Want onthou nou, hierdie tollenaars was nooit onder die fariseers vinger. Want er was tollenaars. Toen maakte die koning hulle los van de tollenaars. Nou wil die fariseers hulle teruggeven onder weet die sisme. Dit is hoe dit gewerkt het. Nou vanavond kijk ons naar jullie. En die thema is vanavond die vijanden van vrijheid. Die vijanden van vrijheid. En mijn kort inleiding was net bedoeld om voor u hier te brengen bij jullie kostbare pen, die constante redenvoering, daar is een constante redenvoering tussen vrijheid en wetisisme. Daar is gedierde conflict tussen hier die twee polen. En hier die, hoe meer hier die redenvoering aan die gang is, hoe meer komen ons die verschillen achter. Die verschil tussen wetisisme in vrijheid. En hoe meer mensen we gaan verstaan wat is wetisisme, hoe meer wordt het vrij. Zo so je kan verstaan dat wetisisme leert dan wat aan banden? Die vrijheid. En dikwijls en zonder ijveren het Messia ingetreden voor vrijheid. Want hij heeft ons gekomen om ons vrij te maken. Is dat waar? Dat is hy. En wat ons hier dan ook krijgt, is dat hij treedt in binnen hierdie conflict situatie. 
en hy het die mistasting sy die moedswilligheid van hierdie wetsgeleer is, het hy met die vinger uitgewees, en hy het hulle met die mond betig. Nou, ons gaan vanavond ons doen, nou, klomp die punte hiervan, kyk, en jy kan maar die skrifte slang oopmaak by Matthäus 23. Jy sê, hierdie is een passie gedrewe aksie, wat tot vandag toe nog aan die gang is. Ons krij aan die een kant wetisisme, en ons krij in die tollenaar situasie in die ander kant. Alles word gevorder vir die keizer. Alles. En aan die ander kant is het die wetisisme, wat hoogtuig voer binnen in die kerkomgeving. Nou, laat my net toe om een klein dingetje by te snui vanavond, die emancipatie van die vrou binnen in die, in die kerk geledere is niks niets nie. Hulle werk al jare daaraan. Hulle wil die patriarchale systeem tot niet maak. Juist omdat die man uit een gezagspositie moet skuif. Nou sê ek dit vanavond hier, dit is nie die orde van vader, dat dit so om moet wees nie. Dit is nog minder die orde van vader, dat die vrou vertrap moet word. Dit was nooit deel van sy verordening. Maar wat nou hier gewoon gebeur is, is die vrou sal in een machtspositie inskuif. En ons sien in die afgelopen 20 jaar, hoe hulle baie hard daarom gewerk het, om hier die specifieke saak momentum te gee. Maar die resultate van die 20 jaar, wat voorbij is, is katastrofies. Want dit is die vrou, wat die sienkies maniere leer. En nou leer sy nie meer die sienkies maniere nie, want die wet sê, sy mag om die tuchtig nie, en so meer, en sy die brood van haar geword, en al wat dinge, die beteken is daarvan is, dat die volgende geslachte, word wetteloos groot, disrespectvol groot. Die seens het nie meer respect vir die vrou is nie, want sy moet haar man kan staal, soos haar man, en sy nie haar man kan staal nie, en andersom. So ons sien dat ons is rechtig by een situasie, wat nie veel verskil van destijds nie. Nou as een gedeelte in die skrif waar sy, waar sy maaistijd met grof geskind op hierdie fariseers afgekom het. En dit is my so kostbaar dat hy mooi moet onthou, dat wat hy eerst te doen is, hy haal die tollenaars situasie uit, en hy laat die tollenaars tot die keer kom, en allemaal van ons wat vanavond hier sit, is in een of ander opzicht tollenaars, ten opzichte van, dit is een laadlas, dit is nie, die ouds met die boerie, so my nie, en so meer, Dit is die ouds wat vertrap en geregeer moet word, dit is die ouds wat brutaal aangeraamd word, dit is aan nie sy waar doen nie. Asjeblieft, bly net by my, dit is die situasie, dit is aan die orde van die dag. En hier tussen in, sit die klomp geloof. Matthäus 23, sit om net daar in. Nou, al hierdie woorde in Matthäus 23, is 2000 jaar geleden gesprek. En, hy het twee dinge gedoen in Matthäus 23. Matthäus 23 al twee sake uit. Wetisisme, en skynheiligheid. Hy haal hierdie twee uit, want dit is prominent aan die gang. As jy vandag gaan kyk, na ons samenlevings, en vooral in die kerkewereld, en die godsdienstomgeving, dan sien ons, dit is wetisisme. Aan die ene kant, en skyn heiligheid aan die ander kant. Ons kom net nog by een baie sensitieve punt, net om dit dan ook te beklint, om by studering, wanneer mens die skrifte, rechtig met die oop hart en die oop kop onderzoek, dan kom jy by een baie interessante ding, en jy sien dat hierdie toestand het nie een aks verander nie, ons het modern geword, ons moet leren gekry, en rui met wiele, en al die klas van goeie kies, enzovoorts, enzovoorts, 
maar die oefening blijft precies hetzelfde. Dat heeft niet veranderd. Als we gaan kijken hoe kom, het dat niet veranderd. Die eerste punt wat ik graag wil aanraak is anti-Elohim gezag en invloed. Anti-Elohim gezag en invloed. Nou, ons moet toch verstaan wat is die woordje anti. Anti betekent in die plek van. Wanneer we gaan kijken naar die totale godsdienst arena, dan zien ons, ik praat nog meer specifiek rondom die christen arena. Als je daarin gaat kijken, dan zal je zien dat wetisisme het eindelijk vader uitgerangeerd uit die woord, uitgerangeerd uit die families en die gezinnen, uitgerangeerd uit die volk, en uit de ander wezen geskip wat uh, jij gaat naar hel toe of je gaat naar hemel toe. Of je is gekies of je is niet gekies. Dus dan ben je niet christen waar. Uh, of je is een goede lid maakt, of je is een slechte lid maakt. So, wat heeft dit gedaan? Wetisisme heeft dit gedaan. Wetisisme is die maatstaf waar langs ons gemeerd wordt. Ongeacht wat zijn majesteit zegt. Daarom heeft hulle een anti-Elohim gezag geworden. Want in die boek leer voor ons in die profete dat jelle het die laat doodgaan wat moest leren. En die wat moest leven, die het jullie dood gaan. Of die wat moest sterf, die het jullie laat leven. Je zal achterkomen dat je altijd de omdraaiding. En dan wil het deze anti-Elohim gezag en invloed. Wat via wetisisme ingebring wordt. Bid je nou dit aan, dat mensen is in een hysterie ten opzichte van eenheid. En dan kom die kerken van al die drie hoofdstroomkerken na baie, baie, baie eeuwen, 500 jaar later, en dan sê hulle, ons hoef nie van elkaar te verskil nie, want ons geloof is, is diezelfde. En ik wil niet daar oor praat nie, want dit is niet waar we het gaan. Ik probeer net vir die sê, hier is een anti eruim gezag en invloed opgericht. Want als jullie klomp kerken en geloofsgroepen bij zijn majesteit zijn voeten was de hele tijd. Maar hoe komen ze daar verschillen? In de eerste plek. En in de tweede plek, hoe komen is die verordeningen van die schriften in verband gerukt en veranderd? Met andere woorden, hier is ons zien dat hier is een ander gezag in die plek van vader zijn gezag opgerukt. Eén. Daar is van uit hierdie gezag is daar invloede wat uitgeoefend wordt. Johannes 5 vers 45 Johannes 5 vers 45 Je moet verstaan wat er hier gebeur, gebeurt. Die hele plek het in die stoel van Mozes gaan sit. Jy sal onthou, dat, dat Mozes het die wet gedra. En hulle, die zeding is, hulle het in die stoel van Mozes gaan sit. Hulle sit in die stoel van Mozes, maar hulle het een anti-Elohim gezag, wat hulle van die stoel van Mozes af hand af. Kan je dit zien? Dit is precies zo. So. Kom eens kijken naar daar nou. Die hele plek zit in die stoel van Mozes. Want die tien geboeien is hier ter sprake. Eén, die anti-Elohim gezag, sê, dat is geen beletsel op gemengde huwelijken nie, en vermenging nie. Dit is hier die anti-Elohim gezag, wat de invloed heeft op die gemeenschap. Kan je dit zien? Dat is hy. En wat zien ons hier zo? Die wet sê, dat je mag niet erg breken, je mag niet vermengen. Maar die wat in die stoel van Mozes zit, al het de anti-Elohim gezag opgesteld, wat hier die goed goed keer. En dat het een baie sterk invloed op ons mensen. Dit is wat wetisisme en zijn wezen is. Nou, 
Johannes 5:45 kom op en Messia was hij. Hij zei: "Moet niet denken dat ik jullie bij die Vader zal beschuldigen. Hoe wat? Hoe die ding wat hulle doen? Hij zei: "Ik zal jullie niet bij Vader beschuldigen. Nie. Daar is één wat jullie beschuldigen. Mozes op wie jullie gehoopt. Met andere woorden, alles zijn we ons die hele tijd hier Mozes zijn stoel gezet. En en Yeshua zei." Ik ga jullie niet aanklaan. Nie. Die een op wie ze stoel willen zetten, gaan jullie aanklaan. Wat zei hij eigenlijk met die idioom? Die weet wat er eenmaal gegeven zal jullie aanklaan. Dit is zo eenvoudig, is wat het is. Maar als jullie moest is gegloeid, zou jullie mij gloeien, want hij heeft van mij geschreven. En als jullie zijn geschreven niet gloeien, hoe zal jullie mij worden gloeien? Wat zei hij voor ons hier zo? Hij zei voor ons: hier is een, een godsdienst hiërarchie wat op die stoel van Mozes zit en hij heeft de anti-Elohim gezag daar gebouwd. Dit is wat hier al. Dit is wetisisme. Je hebt enige wettige, enige wettische ding wat ingebracht wordt, wat iets inbrengt. Wat niet is volgens het woord van vader, nie, is wetisisme in jullie dan. Jullie dan is het bedoel om een invloed uit te oefenen op die normale omeensies en die ook iets wat klein is en wat niet die schrift onderzoek niet eens so meer eens so meer. Dat is een ernstige toestand. Maar wat wordt hier sê? Kort en klaar, de Elohim het er niet een moesische stoel gezet nie. Als er zo'n so Eenvoudig kan sê, uh, sy majesteit het hulle nie in Mooses stoel gesit nie. En, en ons moet mooi kyk hoekom nie. Uh, want hulle dit self gedoen. Hulle dit self gedoen. En, hierdie is, is die eerste, is die eerste fondaties wat gedoen is. Kan jy jou voorstel, kom ons praat nou maar van een fysische stoel. Ons, die idioom is nie so nie, maar die heerskapie van, van Mozes binnen die wet omgeven. Nou, ons noem dit een stoel. Maar kan je nou zien dat binnen hierdie omgeving het hulle twee dinge opgerig. Hulle het hypocrisie daar opgerig. Dat is die ene keer. Hypocrisie en hulle dadelijk begin met geestelijke molestering. Yeshua sê Jelle lee die lasten op mijn volk. Jelle. Dan worden, alleen hulle met wetisisme geestelijk gemolesteerd. En jullie staan daarbij zonder om een vinger te verhuren. En jullie twee, jullie twee dingen, jullie twee goedjes, geliefdes, jullie twee zaken, is vandaag nog aan de orde van die dag. Hypocrisie. In de geestelijke molestering. Ik vraag nu het vanavond een zachte vraag. Wanneer vader zegt, jij mag jou met hulle niet vermengen. Nie. Jij mag je dochter voor zij zien niet geven. En je mag zij dochter voor jou als zien als vrouw niet nemen. Nie. En hier is een anti-Elohim gezag. Wat sê, dit tel nie meer nie. Dit is nou die inding hier. Dan sê ons vanavond vir u, dat hulle het, hulle het in die, hulle is bezig om ons mense geestelik te molesteer, om vaderse woord in een gemakkelijkheid te oortree, elke dag van hun leven. Kinderen, hulle oortree ook. Dus hoe kom hij ernstig met die wetsgeleerders en die fariseers zwaarder gekregen oor jullie verschrikking van het toestand? Nou, dit is bijna moeilijk. Dit, dit gaat bijna moeilijk weer om jullie toestand, wat boer op die stoel van Mozes geactiveerd is. Jullie toestand van nou daar is. Dit gaat bijna moeilijk weer om om oud te roepen. Uh, die tollenaars kon het niet recht krijgen. Alleen dat hulle in vrijheid losse kon van hulle tollenaarskap, 
kon hulle nie die fariseers en die sadiseers en die wetsgeleerders tot halt roep nie, hulle kon nie hierdie hypocrasie, hierdie geestelike molenstering wat nou mee bezig was, hulle kon hulle nie stop nie, kon nie, ons sikkel vandag nog daarmee, kan jy nie nie ding stop nie, nou, hoekom nie, want die ons wat binnen in hierdie gesagstruktuur is, hulle sal alles aanwend tot hulle beskikking om in posiesie te bly, alles, alles, hulle sal jou hof toesleep, hulle sal jou dier die mulder sleep, hulle sal jou aan die pers oorgeer, hulle sal jou belieg en beswadder en jou eie mense sal van jou bespotting maak. Dit is nie die eerste maal wat het gedoen is nie. Dit sal ook nie die eerste maal wees nie, of die laaste een dan nie. Dit klink so na onmoendelike situasie. Gesag of geplooide mag. En nou maar een woordkie het een gebouw het langs die pad, geplooi de mag. Hy is lekker om so te sê, geplooi de mag. Jy kan uit enige plooi kan jy nou een ding uithaal en omdoen. Goed geplooi, goed geplooi de mag. Is een ernstig probleem binnen in die sogenaamde christendom. Jy weet, geliefd is, wanneer een mens praat oor die dinge, dan sal baie van ons mense waarskynlik faal voel hierover, maar jy besef nie wat is die geweldige, geweldige inpak van die ding wat ons vanavond nie van praat nie, die hele omgeving, die hele omgeving is onder die invloed van hierdie geskepte ding, hierdie anti-Elohim ding, hy is in een totale toestand, wereldwijd, en hoe stop jy om? Waar begin hy stop? Kom ek wees vanavond vir hoe kostbaar was dit. Wanneer Messia die tollenaars tot bekering bring, dan beloof ek vir jou daar een aksie aan die gang, om die tollenaars het familie gehad. Nie. Ja. En wat doen die tollenaars? Hulle praat met die familie. En hulle begin vertel van die vrijheid. En wat het gebeur, dit het soos een veldbrand verspreid, en met sê, hy het nie sy nog goeie getoe gegaan nie, hy het een oor lijfbaard geloop sit, en daar het die mens het uit die stad uit uitgekom, weg van die hypocrasie af, en hier die geestelike molesteerders, en hy het hulle gevoed, en hulle het vry gekom, dit is hoe die ding daar tot niet gaan, en dit is hoe hy hier tot niet sal gaan, want een mens is onder hierdie anti-Elohim gesag en invloed uitkom, dan moet hy in die stort, want wie zorg my verder vroeg? Nou goed, daar het een geloof van gesag met onderdrukke tot stand gekom. Het was een gesag met onderdrukke as een doelwit. En hierdie gesag het die mensies onder druk, hy mag nie, en ek ken die verhaal baie goed, Messias sit by die poort, en dan kom die fariseers en die wetsgeleerders nou daar aan met die vrou, dat is een prachtig verhaal rondom haar, maar wanneer hulle nou die vroukie daar nader sleep, en dan moet hulle by Messias voorbij gaan, hy sit nou net daar, hy weet ons as, en hierdie sitterheid was nou in hulle pad, hulle recht in hulle pad, en wanneer hulle dan nou met hierdie vrou daar aankom, dan dag hulle, hulle sal maar nou net om hulle self so bekie te rechtvaardig, maar vir hom ook vraag, jy weet, hoe die dan? En jy ken die verhaal net so goed as ek, en wat hier gebeur het is die volgende, Waar gaan jylle met die vrou jy? Hoe hou nie maar? Volgens die wet. Ons het daar betrap en overspel. En volgens die wet moet sy doodgemaak word. En dan het mense hulle nie geantwoord nie. Maar hy sal onthou, 
Hij schreef daar en hij zat of in die stof. Hij schreef daar. En ik maak een story van die ding. Ik weet niet of het zo so is. Nie. Maar hij heeft daar geschreven, Piet Gerden Jan. Met andere woorden, hij heeft die wees geleerd. Zijn namen. Daarbij, hij kijkt niet op meer, hij schrijft in de naam. En toen zei hij, die van jullie, wat zonder hier die zonde is, gooi die eerste plaats. Nou moet ik de naam van die prachtig mooi vertellen wat hij aangaat. Hij heeft die volk geleerd om een overspel met die Satan te wees. En dat is wat hij zei, wie van jullie is zonder die overspelige optreders en net daar besluit hulle hulle met, hulle met pad geer toe later die kijkt me zeer op en zie waar waar is die wat jou aangeklaard nee sê hulle, ja, hulle is hier op hulle is bykie ver het die vrou vrijgekomen. Zo so wat doen Messia hij staat in die pad van wetisisme, van schijnheiligheid in geestelijke molesteren. Hij gaat staan in die pad daar. En dan die hierdie, wat gevallen en wat zeer gekregen en wat eindelijk gedoord moet worden, volgens die letter van die wet, hij maakt hulle vrij. Vrij van wat? Vrij van die oortredings, vrij van die zonders, vrij van die tollenaar ding wat onder de hand. So weet die sis, we maak mensen niet vrij nie, dit bind mense, dit knoop om vast, dit laat om een vrees Lieve, lief. Dit wordt ook een verschrikking om aan te kondigen dat christenen neem gemakkelijk hiermee of neem gemakkelijk deel aan hier hele oefenen. Zoals bijvoorbeeld. Je kan je nou meer die nachtmaal uit de beker bedienen en moet de kelk wees. Net om een keer te doen. En mensen vecht onder elkaar daar. Zo so die bedoeling van die verbondsmaal tot de grond geval. Die wetisisme. En het is het is krakken als een mens kijkt hoe diep die christendom binnen die situatie vastgevallen. Ik wil niet hier over praten vanavond en net om aan te snijden. Wil ik voor u sê dat als dit de anti elohim gezag is, dan betekent dit dat hulle zo so alles wat vader voor zijn volk ingestel het, om om te eer en om liefde en om te koester, zal hulle veranderen, zodat so hulle dit niet kan doen. En misschien is het nou een stelling dat ik maak wat niet goed zal afgaan in die publiek daar buiten nie, maar sê net vir my een ding. Hierdie sak is wat zoveel so vrijheid in hierdie tijd verkondig het. Kom je niet achter dat hierdie vrijheid eindelijk een naam het nie. Hierdie naam is geestelijke molestere. Dan hoor hy takel jou geestelijke standaarden af. Hy takel jou menswees af. Hij is bezig om je geslachten aan te tasten, zo meer. Dit is lijnrecht een strijd met wat vader voor ons geeft. Zo, so ik kan dan zien dat die fariseerisme van destijds, met de wetisisme, en hier die anti-Elohim zag, wat niks anders is dan fariseerisme, is aan de orde van die dag. Dit wat hulle destijds gedaan het, doen hulle ook weer vandaag. Het is precies hetzelfde. En mensen is tevreden daarmee. We probeer binnen in die omgeving weer. We kijken op je grond, we sleep hulle voeten. We weet niet van moren en oermoren. Onbewustelijk is het deel van hulle bestaan geworden, bijna soos om asem te houden. Die, uh, die klok leidt in die toren van hol die mensen om in die kerk te kom. Want die klok sê, ding, 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 kom, 
sondas, con sondas, and then all the sondas, and, and then settle in and then lay down here a light, and then come the fire here. As I clear, I see it from now. What with me? Moet gebeuren, gaan gebeuren, zal gebeuren. Maar ik mag niet van alles zoeg. Ik moet voor die onderrug en voor die zee. Dat is een anti-Elohim gezag. Wat die volk van vader vervreemd. Het is een hartje bezig. Waar het jij in je leven gezien dat je zoekt mensen emotioneel op en dan. Noem jy dit, al het die ervaring met die heilige geest gehad. Die heilige geest, jy doe nie hierdie emotionele goed nie. Daar die emotie is altyd kortstondig. Een uur na die eredens is die emotie weg. Is dit hoe die heilige geest werk? Hy vryf net so'n bietje aan sy weg. En elke keer dat daar kom, het hy weer opgejaag word. So dat mense ervaring met die heilige geest kan hee, dit is een anti-Elohim geest. Ding, dit bestaan nie so nie. Die heilige geest is dood en vader, vader self, wat afsonder, om te heilig beteken om af te sonder. Die ding krij nie vlerkies nie. So wat doen die heilige geest? Die heilige geest sal constant bezig wees om wat te doen, om die volk los te maak van wetisisme en van tollenaarskap. Gedierig dier, sal hy losmaak, skuiding, hy sal hy afsonder uit, want dis die bedoeling van die skrik. En as ons die beide kant rondkyk, en dan sien ons die werkinge van die sogenaamde heilige geest, wat die aangaan, dan is die heilige geest allemaal ontvang, nou so daar die toekom in die heilige geest. Ek meen, die hele plek is uit orde uit, maar die heilige geest het so gesê, dis lasterlik om dit so te verkondig. En wie doen dit? Dit is een anti-Elohim gezag, die wat in die stoel van Mooses sit, wat dit doen. Daarom sê, Monsieur Afel in Johannes 5,45, ek sal jou nie aantla nie. En die ene op die stoel jylle sit, hy sal jylle aantla. Sien jy dit? Ja, en hulle kan net so slim geleer wees hulle. Wel, hier is die toets. Of hulle is in die Elohim se gezag structuur, of hulle het hulle eie eie anti-Elohim gezag structuur opgesteld. Nou wat verskil dit met deze tijd? Die gevaar leed daarom dat wanneer die christen in eerlijke positie van gezag opgaan, hy of sy reken dat hy reg is. As hy onder die gezag opgaan, dan voel hy dis die rechte ding om te doen voel, dis hoe dit behoort te wees, en dan hy het nou recht om daar te wees, hy sê omdat ek daar al gehoor sal, is het ek recht om daar te wees, so wat hy doen, die invloed is is om mense in hierdie positie te kry, waarin hy sê, ek het recht om onderwetisisme te wees, ek het die recht ek kan gesag vat, het jylle al die ding gesien? Ja hy is baie sigbaar en hulle reken dat hulle die inzicht het om die christendom te beskerm. Jy moet nie mooi nou mooi hoor, jy moet nou mooi, hoor nou mooi. Hierdie moderne fariseerisme is net soos destijds. Hulle het al hierdie goeikies gedoen, net soos destijds. Om wat te doen? Om die volk te beskerm. Hulle sê so. En as jy nou mooi terugdink aan jou opgroei binnen in die Godsdienst Arena, dan sal hulle altyd vir jou gesê het, maar, en dit is om die volk te beskerm. Nou, wat het nou gebeur? Hulle het nou die volk beskerm en beskerm en beskerm en beskerm, en skiele kom hulle by punt aan, en hulle het dit oor boord gegooi, sonder dat die volk het achtergekom. Kan jy sien hoe oulik is dit gedoen? Allemaal het ingekom, En nou is het ongristelik. Is nou ongristelik om vir een 
uh, persoon met gemengde bloed uh, alle namen te geven. Dat is ongristelijk. En uh, als jouw dochter daar aankomt met de Zulu, dan is het ongristelijk om hem weg te gaan. Maar niet met eerst bepaald, is hij een christen. Dat is die zaak recht. Je, je ziet, wat ons hier probeert te zeggen vandaag, en ik weet ik zo beeldmateriaal, maar het uh, dacht die hele wereld uit om een verkeerd te bewijzen. Die boek zei dit mag niet zo wees nie. Wat ik zag, zei dan dit moet zo so wees. Dit is een anti-Elohim gezag. En dit is wat weet die zus me komt doen het. Onder ons neerzet. Die onzichtbare invloed van Satan wordt dan die arm van gerechtigheid. Die onzichtbare invloed van die Satan, die onzichtbare, wordt dan die arm van gerechtigheid. Dit zal je tot gerechtigheid rekenen als je alles wat Elohim geschapen heeft, lief heeft je jezelf lief heeft. Nou, dat is een probleem. Dus die anti elohim gezag van die dag, wat zo so praat, dus dan ergens in die schrift is zo geschreven. Zo, so wat kan we daarmee maken? Ons zit in een baie interessante toestand die afgelopen 30, 40 jaar. Maar daar een groot godsdienstmakelaars opgekomen. Godsdienstmakelaars. Benny Hien. Um, geef nog maar die andere naam. Ik ken hulle allemaal. Dat is godsdienstmakelaars. Hier die ouders wordt stukrijk. En dat is sweep. Die mensen op, die het te zeggen, kijk hoe groot is ons, kijk hoe gezien is ons, kijk al die mooie dingen wat ons zijn, niks kan ons meer stoppen. Nie. Prijs de Lord! Recht? En dan gaan we een hier uit. Zijn hele fondatie is gebouwd op een anti elohim gezagsbasis. Totaal. Uh, ons noemen we sommer. Godsdienst, makelaars. Je weet wat wat maken makelaar. Hij werkt met je geld, man, en dan betaal je om naar die bies te Nou, jullie, jullie makelaars, jullie godsdienst makelaars, allemaal van hulle, allemaal, 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 zonder uitzonderen. Uh, een skatrijk. Alleen in Zuid-Afrika hebben we opgekomen. Sterk. Dat is godsdienst makelaars. En hij zit in die stoel van Mozes. Hulle doen die ding met wetticisme en hulle noemen het zelf gesalfdes van die Heere. Je mag niet in hom praat nie, je mag niet aan hom raak nie en jij moet een afspraak maken en dan moet je door die protocol gaan om in zijn kantoor te kan komen, maar is een hoogheilige en zo so meer. Dat is een verschrikkelijke toestand wat hier ontstaat. Nou, Politieke en gemeenschapsleiders worden in organisaties ingetrekt die hier weet die sisma, om wat te doen, om hulle doelwit te bereiken. Wat is hulle doelwit? Om die LUMT te staan, om zijn voor te veranderen, om die recht te verdraaien, om dit wat recht is verkeerd te noemen en dit wat verkeerd is recht te noemen en om pet te veranderen. Dit is die doelwit. En het wordt alles gedaan met jullie gemakkelijke ding van wetisisme. En jullie godsdienstmakelaars, hulle bouw groot gemeentes, want groot gemeentes betaal groot salarissen. So, dit is nou waarmee jullie mannen is. Je moet zien dat ze advertenties hardlopen. Het laat zien. Uh, hulle hardlopen advertenties in die kranten en die meer. En uh, dan zal je altijd zien hieronder. Staal zijn naam zo goed geschreven, prominent. Ja, voor je toch. 
en binnen in hierdie groot gemeentes maak hulle seker, dat lidmate nie uit lijn trap nie, baie interessant hoe hulle doen, en hulle word geleer om die godsman lief te hee met die ander soort liefde, want as hulle hom nie lief het nie, gaan die Heere hulle nie sien nie, dis wet die sisme, alles is skyn geliefd, dis alles, men sê haar die wet die sisme uitgewees, as glorie grypers en kalk lucht soekers, en moet sien wat hier gebeur, dit maak eindelijk van myself, een baie ongewille persoon, wanneer ek dit sê, maar, iemand met maar die waag moet hier he, om die goed te sê, nou luister, Matthies 23-4 les vir ons, want hulle bind pakke saam, wat zwaar en moeilik is om te dra, en sin op die skouwers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verhoor nie, en dit klink baie bekend, nee, in vers 5, en hulle doen al hulle werke om dier die mense geseen te word, en hulle maak hulle gedenkseels breed in die somme van hulle kleren groot, gedenkseels, is een baie interessante ding, in die tyd van Mooses, het hulle so'n perkament stikkie gevat, en dan het een paar letterkies, die Breeuwse letterkies daar ook geskree, wat eindelijk sinnetjes is, wat die wet, of dele van die wet bevat, en dan het hulle dit op hulle voorkop vastgemaakt met een bankie, en dan hulle aan hulle kleren tosseltjes aangesit, dat hulle gedierig herinner word aan, hulle koester die wet van vader, en toe die fariseers nou oorneem, toe het hulle nou hierdie geding, sielke, hierdie dingetje, een oom van die bezigheid gemaakt, een goeie ding, een lang breie soome, een goeie tossel, so goed opgesit, so dat die mense dit kan sien. En dis waarvan die praat, hulle het geding, sielse, hulle het hulle geding, sielse breed, en die soome van die kleren groot gemaakt, en hulle hou van die voorste plekke by die maaltuie, en die voorste banke, en die synagoges, en die begroeting op die markte, om dier die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi, hoor nou mooi, hulle is een anti-Elohim gesap, en hulle leer die mense, om vir hulle te sê, hulle is die groot leermeesters, is vandag nog so, wat het verander, niks het verander nie, so weet die sisme, hou dit dan nou in stand, en maar nou, Matthies, 23.13 Die aantlag Die aantlag, hoor mooi Maar weer jylle skrifgeleer as die fariseers gefeind is Want jylle sluit die koninkryk van die hemel toe Voor die mense Want jylle gaan self nie in nie En die wat so ingaan Laat jylle nie toe om in te gaan in Oeps ons sit vandag precies met die selfde toestand. Niks het verander. Wat gaan dit stop? Vryheid. Vryheid in Messia. Jy het die kese, jy kan gebuk gaan onder wetisisme, of jy kan onder die heerlijke van sy majesteit in my weer, en die vryheid in jou siel kese en hart ervaar, wat hy vir jou gevul het. Jy kan. Lees saam met my 23.15 Weer jylle skrifgeleer as die fariseers gefeins is, want jylle trek rond oor sê en land om een bekering te maak, en as hy dit gehoord het, maak jylle om een kind van die hel tweemaal erger as jylle self. Hy vat al aan my. In vers 23, weer jylle skrif gelees, fariseers feins is, want jylle geer tiendes van kruisement en anuis en koljander, en die zwaarste van die wet laat jylle na, die recht en die barmhartigheid en die trouw. Die recht, die barmhartigheid en die trouw. Hierdie dinge behoor jylle te doen, sonder om die ander na te laat. Hy sê, jylle moet recht, barmhartigheid en trouw saam doen. Jylle kan nie net die een doen, en dan daai jylle, en hier die een los, en dan daai jylle, jylle kan nie, 
is een eenheid wat je zo gelijk tijdelijk in stand moet hou. Vers 25, wie jullie een schriftgeleerde fariseers feinst is, wat jullie maak die buitenkant van die beek en die skorrel skoen, maar die binnenkant is vol roof en onmatigheid. Vol roof en onmatigheid. Nou, je kan nou zelf verder bordier rondom roof. Dat kan nou. Dit is die 27 vers wat het opvat. En hij vertelt eindelijk voor hulle baie mooi hoe lijkt hulle. Weer jullie schriftgeleerde en fariseers gefeinst is, hy noem hulle elke keer so. Want jullie is net soos gewitte gracht wat van buiten wel vraag lijkt, maar van binnen vol doodsbene en allerhande onreinheid. Nou kom eens hier en hij sê baie belangrijke dingen. En ons gaan dit vanavond met ons saamvat. En je moet mooi worden. Hoe werkt het? Hij sê, wie jullie schriftgeleerde en fariseerse feinst is, want jullie bouw die grafte van die profete en versier die grafstenen van die rechtvaardig. Als hulle maak die rechtvaardig is dood, hulle maak die profete dood en dan hou hulle vir hulle staatsbegrafnis. Ze had een prachtige man. Hoe won hulle? Zo. So. Dat is vreselijk. Messia had het gezegd, hij is niet een leenaar. Hij had het destijds gedaan. Hij doen het vandaag nog. Ons sluit af met Lucas 11:44. Niemand mooi hoor, wat doen weet die sisme. Hij is ook getekend in Lucas 11, 44. Je moet mooi luister hoe werken. Wie jullie schriftgeleerde en fariseers gefeinst is, want jullie is dus grafte wat onherkenbaar is, en die mensen wat daar oor loop, weet dit niet. Weet je wat betekent die idioom? Het betekent dat met hulle schijn heiligheid raak die mensen bij hulle betrokken. En dan raak betrokken bij hulle onheilige, anti elwin gezagstructuur, terwijl hulle dit niet weet. En dus precies aan die orde van die dag. Precies. Nou, een mens kan gebrandmerkt worden als een ketter, of een lasteraar, of wat die geval ook al mag wees, en dit is voor mij heel te mooi in orde. Ik voel niet slecht daar oor nie, maar ik zie het vanavond voor het ontsloten. Als je hierdie systeem goed keert, kan je die Elohim niet aanbid nie. Dis hoe je eenvoudig is dit. As jy hierdie systeem wat je hier buiten sien, aanvaard, en het goed keert, dan betekent het dat u is eindelijk bezig om die anti elohim gezag te vereer. Ik kan niet vader zijn woord hanteer nie, ek kan nie sy verordening en sy inzetting hou nie, ek kan nie sy tien geboeien met de passie onderhou nie, want die systeem hier buiten het dat alles gecanceleerd. Alles. So die gebed wat ons dan bid, is dat vader ons vry maak, nie waar nie. Ons het hier die vrijheid, sy vrijheid nodig. Hier die volmaakte vrijheid, zodat so we terugkeer onder sy eeuwige gezag. En dis waar ons redding is, dis waar ons beskerming is, dis waar ons siering is. En dit moet die passie van ons hart wees. Sterkte. Amen.